वहाँ के भन के माधव कुमार नेपालजी ने प्रश्न करना चाहूँ ल ठीक है यो स्वतंत्र उम्मीदवार को जो लहर चल रहा जो स्थानीय तह को चुनाव लर्क हेने हो कतिपय सुरू में स्वतंत्र उम्मीदवार मीडिया में व्यापक तो आपूला अगाड़ी सारे मीडिया में तो चर्चा परिचर्चा भी बचुले रब चुनाव आयो चुनाव को मुखा फुत्त 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 कुने न कुछ पार्टी में जोइन भे कि तब को तो दाऊ तो छेन एकदम प्रश्न आज को अलग स्वतंत्र उम्मीदवार भाई जब चुनाव को मुख में आँच नहीं अक्क कुछ दल तीर छिर्दने दाऊ कि तब रवि लमी छाने के नेतृत्व राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बा चुनाव उठने चुनाव में लड़ने भाई तो चर्चा थी है तर तो 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 तय में एटा विज्ञप्ति जारी कर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को जो यो उम्मीदवार चयन का लगी जो प्राइमरी इलेक्शन वहाँ जे करो स्कैम होने तैयार एटा कड़ा एट विज्ञप्ति निल्न भाथ्य अब रवि लमी छाने को पार्टी बा उम्मीदवार बनने तो संभावना क्षीण भे तैयार तो स्कैम होने विज्ञप्ति निल्न भाई तैयार तो आरोप छो हो कि नमस्कार आदरणीय दर्शक वृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा विशेष संवाद में यहाँ धे स्वागत म रोहित पंडारी दर्शक वृंद प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन को मिति नजिकिंद स्वतंत्र उम्मीदवार को लहर पर तीव्र रूप में चलि विभिन्न क्षेत्र विभिन्न व्यक्ति धमाधम उम्मीदवार को घोषणा कर हमी आज को यह कार्यक्रम में काठमंडू क्षेत्र नंबर दुई बा स्वतंत्र उम्मीदवार दिने घोषणा करूप बोहरासग कुराका दर्शक ग्रंथ काठमंडू क्षेत्र नंबर दुई नेकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने इसी चुनाव जिते क्षेत्र हो काठमंडू क्षेत्र नंबर दुई में अन्न्य कहीं स्थापित राजनैतिक दल का नेता उम्मीदवार दिने तो चर्चा चलि एकजना युवा अनुप बोहरा को यो उम्मेदवार मात्र चर्चा का लगी हो या साँच चुनाव जितना का लगी अनि संगसंगे वहाँ का चुनावी एजेंडा के का वहाँ सांसद बन चाह रह खोजी रहने भाग हमी इन विषय को सरफे में केन्द्रित रहकर कुराका अनूप बोहरासग वहाँ मगत कर स्वागत चाहे नमस्कार आराम हजर एकदम फिट एंड फाइन तब काठमंडू क्षेत्र नंबर दुई बा सांसद बन चाह रहने भाषा के का सांसद बनने मैं पेल जिज्ञासा से राखे आशा मू जो अ थर्टी वन इयर्स को भे एक वर्ष को भे मू जन्मे हुर्को आपू डुले क्षेत्र समाज जिस मजिक तब को चिंदु देखु है यहाँ को तब को जी हम साथी भाई जी अग्रज सब को मैं चाह उम्मेदवार दिन प्लस यो समाज विकास करना यो क्षेत्र ठूल योगदान दिन सू इस एटा आर्थिक समृद्धि तर्फ लैजान सकता हमें उम्मीदवार दिया हूँ अर्क के भन चाहूँ जी क्षेत्र में एमए को ओवरअल एमए को मेजोरिटी सरकार में यहाँ बड़ तब को सांसद होना तरपनी वहाँ तो लेवल को चेंजेस लिया सकेन जो ए थर्टी वन इयर्सम हमें हर्यौं इस मैं आपको उम्मीदवार दिने घोषणा कर तो ठावट उम्मीदवार को घोषणा कर जो क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल निर्वाचित भारत क्षेत्र हो रो ठाँ स्थापित राजनीतिक दल का कई नेता उम्मीदवार दिने तो चर्चा चल रखे तब मेरे जिज्ञासा ये बेला तब चर्चा हो यो क्षेत्र दी सके क्योंकि कोसंग भेट्द भाग माधव कुमार नेपालस पूर्व प्रधानमंत्री संग नाम जोड़े आँच भो चर्चा को लोभले उम्मीदवार दिदे या तब साँच चुनाव जित्सो भो तो आत्मविश्वास का साथ तब उम्मीदवार दिद मई चर्चा रुने महत्वाकांक्षा जसरी अलग डिफ्रेन्ट तब को बैकग्राउंड बड़ मानी आई रहने भाग चर्चा को लगी महत्वाकांक्षा को लगी म सांसद बनु आई रहो मेरे उम्मीदवार है मेरे उम्मीदवार मू जन्मे हुर्को रो सज को लगी ये सामजले मैं उठाने भाग यहाँ को अग्रजर यहाँ को यूथर 
पूरे देश भरी को युवा और को चाहना हो कि तबे को ये वड़ा सक्षम युवा हो उस ये वड़ा सक्षम युवा ले ओवरऑल देश को नेतृत्व करने पर जा प्लस तबे को समस्तीय तबे को सांसद में तबे को वेल एजुकेटेड वेल ट्रेन्ड वेल एक्सपीरियंस्ड युवा आरु जो चाहे विजनरी होने जा विजनरी युवा आरु चाहियो यो कुने ही मौक्तो कांग्रेस है रहा तबे को फेमस होना लाई यो हमरो उम्मीदवारी आई ना तो भाई यो क्षेत्र बाटे उम्मीदवारी कुत्ते घोषणा कर दे कर दा तो माले अनुभवरा इस तो उस तो बने रह के लिए चिन्न भाव लाया देरे लिए चिन्न भाव लाते माला था सही ना अजर तो भाई आप ले आपने परिचय दिनो पर दानी आपनों बारे में वन्नों पर दा तमाई को प्रिस्ट भूमि के तमाई यो बंदा गाड़ी कुन राजनीतिक दल में आपद्ध होने थियो रकौली देखे तमाई स्वतंत्र होने वायो या तमाई यो बंदा गाड़ी कुने राजनीतिक दल माने होने न थियो कि तू पने अरे कितने बंदे नस्ता अब मेरो फर्स्ट में एजुकेशनल बैकग्राउंड को कसरी ये वड़ा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर कसरी ये वड़ा स्टार्टअप कल्चर ग्रो करना सकें जा बानेरा मायले आफेले लाइक सेल्फ एक्सपीरियंस मेरो फाइव इयर्स में मेरो यो बिजनेस में एक्सपीरियंस रहा है मायले जोन आपनो एजुकेशन वाइज मायले आपनो बिजनेस स्टार्टअप करें तेज पर जी मायले आपनो एंटरप्रेन्योरशिप मेरो बिजनेस सेक्टर बने को आज आपको दिन में इंडस्ट्री सेक्टर में सही एक्सपीरियंस है हमरो तेज में हमरो लगानी सा त्यो बिजनेस हरु गर रहा कुछ महिले अन्य तेज पर जी और को बने को आईटी सेक्टर अन्य तेज पर जी इकोमर्स सेक्टर है ना अन्य तेज पर जी रियल इस्टेट सेक्टर सवे सेक्टर में यो फाइव इयर्स as a businessman, as a yuda yuba udemi, subway sectors ma amro investment sa ra tiyo culture grow garda garda hai. Ami lai chahi jati pani business expansion, jati pani business ma tabi ko vision haru implementation garda hai ri sarkari tabi ko bureaucrats, sarkari leaders haru dheri sanga bhead ghaad hoda hai ri tabi ko problems bane kai tabi ko sarkari nikai haru ma problems sa. अंतिस पर जी लीडर्स हर में प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट एक्ट तबे को गति लो चाहिए ना, आज तक दिन में एफडीआई और मेरे इंटरनेशनल बिजनेस में तबे को एक्सपर्टीज हो मा, मैं लेते समय ग्रेजुएट करे को, बने पर जी देरे यो सेक्टर्स हर में तबे को देरे रेस्ट्रिक्शंस लाइक चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में मैं अब रहे रह काम करना चाहन्छ हूँ बने रह तो मैं तो मैं बेवसाइक पिस्ट भूमि को उन्होंने दौरा इशा है ना आइली पनी तो मैं बेवसाइक विभिन्न बेवसाइक में आवद्ध उन्होंने दौरा इशा बेवसाइक बने वित्त के उन्हें अल्प पैसा कमाऊँ सं पैसा आऊँ सं उन्हें अरसं इन्हीं अर्ले ढाई का तान्नी पैसा लीनी उम्मेदवारी उम्मेदवार बनाओ नहीं बनने तो ये उटा गलत ये उटा ट्रेंड फोनी सहा के तो मैंने इसे कुने राजनीति का दल तीन का नेता और का तरफ बाँचे ला हमरो पार्टी बाँचे अनुप हमरो पार्टी बाँचे उम्मेदवार बनोस के पैसा भी नहीं पार्टी तबे को मेरो पार्टी हमरो पार्टी बड़ा टिकेट लिनुस बन्नी प्रस्ताव देरे ही पार्टी जरूर बड़ा आयो आमिला है आई ना तो रा कसे लेबनी हमले एसेप्ट करें ना हमी जस्ट स्वतंत्र भाई रा तबे को अपनो प्लान्स पॉलिसीज़ औरो तबे को इम्प्लीमेंट करना चाहन्छो आज अगर दिन में एक एक जाना युवा सांसद जब सांसद तबे को रूल्स रेगुलेशंस आमले प्राइवेट बिल्स जरूर ले रहा हूँ ना पाऊँ सों आई ना जब सारी मेरे फाइव इयर्स एक्सपीरियंस ये वड़ा युवा उद्यमी बाहर रा तबे को मेरे एक्सपीरियंस लिए ट्वेंटी फाइव इयर्स को एज देखी जब हम ग्रेजुएट बाहर रा मेरे यो स्टार्टअप कल्चर रा तबे को आपनो यो एंटरप्रेन्योरशिप 
फर्स्ट में मेरे क्षेत्र नंबर दुई प्लस ते पच्छी ग्रेजुअली ग्रो करते ओवरऑल तो मैं एजेंडा तो मैं तो मैं कोई एजेंडा हो रही कभी शायद मैं एक्शन में आऊँ सो मेरा कि यो चुनाव के नृत्य के जिज्ञासा हो रही है एजेंडा कभी शायद मैं आऊँ सो वहाँ तो मैं सके जस्तो यो स्वतंत्र उम्मीदवारी को जो लाहर चली रहा है सनी जस्तो स्थानीय तो आपको चुनाव लफ बापक त्यो आप लाई अगाड़ी सारे मीडिया में तो चार साल परी चार साल पनी बचुले रज जब चुनाव आये नहीं चुनाव को मुखाम फुटता 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 कुने ना कुने पांची में ज्वाइन बाएगे अजर अजर तब इनको त्यो दाऊद तो सही ना एकदम प्रश्न संबंध है ना आज को ऑयल से स्वतंत्र में द्वार बनने अनि जब चुनाव को मुख जति पनी नेता आरु, जति पनी पॉलिटिशियंस आरु आए, वहाँ आले जस्ट दुइटा कुरा मा वहाँ आले रिवॉल्यूशन लाऊनु भायो, आई ना त्यो चाहिए ये वड़ा फ्रीडम एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता र तबे को इक्वालिटी जून सा, आज उस समानता को कुरा था, स्वतंत्रता र समानता को लागी वहाँ आरु लड़नु भायो, आई ना तब एको कुने पनी पार्टी लाइज़ है मैं गलत बनना चाहना उन अर्को सिद्धांत तर बिचार आफ़े ही मैं तब एको राइट्स है जैसेरी अब वर्ल्ड वाइड ये वड़ा यो पॉलिटिकल सिद्धांत अनुसार उन्हीं बनेगो ये वड़ा डेमोक्रेट्स रा तब एको कम्युनिज्म हो आई ना अब यो बंदे कर दा हेरी दुई टे सिद्धांत अब तब एको सिद्धांत तो दुई टाइ यो रामरो यो ना रामरो बन्ना मिले ना इंता ये ता कम्युनिस्ट कंट्री पनी वो इकोनॉमिक कली प्रोस्पेरिटी सा ते गरीबी कई सही ना एकदम ही वेल डेवलप्ड सा चाइना सर्टेन ये वड़ा सर्टेन तब एक समय वितर कति उल्ले ये वड़ा चेंज ले आया आपने देश में आई ना त रिवॉल्यूशन आए नहीं है वड़ा आर्थिक रिवॉल्यूशन चेंज आयो त्याग को मानसिक वड़ा एवरीवन समृद्ध होने जा प्रॉब्लम्स तो त्याग नहीं चाहिए दूसरे कंट्रीज में आपने आपने प्रॉब्लम्स हरु चाहिए तो आपने ठाउ में चाहिए तो रा तेरी बंदे कर दा पार्टीज पार्टीज आज आपको नेपाल को पार्टीज चाहिए वहाँ को सिद्धांत आपने ठाउं मचा तर वहाँ ले डेमोक्रेटिक प्रोसेस मानेरा संविधान मानेरा आगाडी बढ़ने बागो सा ते वाला तो कुने पार्टी प्रोसेस कर दा हरी त्यो कुने नौलो आने का नौलो नौलो कुरा है ना त्यो त्यो तबे को पसन्द बने के ये वाला टीम वर्क हो ये वाला ठुलो टीम में बसेर काम करने हो � कि नहीं समस्त में गोइसा के पसी बनी तब एको गवर्नमेंट फॉर्म होने बेला में लाइक समस्त की पक्ष में जान सके की बीच बीपक्ष में जान सके की न्यूट्रल बस नंबर नहीं मिले आई ना तो अच्छा नहीं सा कुने कुने पाची में प्रवेश करियो बने बनी तब तो नौ लो आई ना ऑपरेट आदाई आदाई ना तीस तो अब रात के ही हो रह तब अलग मालिक किन्ह स्वदी राज हुए नहीं मालिक अगली नहीं बने तब आपको एजेंडा कभी शामिल एक्शन में आऊँ सुए तब आपको एजेंडा कभी शामिल खुले रखो रहा करना साक्षात नहीं है तब आपको तेज सोचो ये तो बाला सही जस्ट तो तब आपको जो ने उम्मीद द्वारी को करा ऐसा नहीं यो चुनाव समय ठीक सा या ठीक दही ना बने रे मात्र मेरे जिक्र ऐसा हो के अगर मैंने बने नहीं कुत्ती उम्मेदवार उम्मेदवारी घोषणा करने वाले का बेकती है रु चुनाव समय ही पुगनो हो ना के कुत्ती को तो ये थी समय पाई है कुछ आगे जो स्थानीय था या तो बंदा गाड़ी का निर्वासन और लायर दाखिल रिपनी उन्हें तो तब आपके � लॉर्ड सुनी चुनाव बनने में तब आई जनता ला विश्वस्त तुले अपनों साख नॉन सा ऐसे बोला यो उम्मीदवारी मेरो उम्मीदवारी वने को संविधान ले दिए को नेपाल को संविधान ले नेपाल को यो आइले को गणतन त्रिक संविधान ले दिए को अधिकार हो आई ना महिले जेठ तीस गते आपनों उम्मीदवारी मेरो पब्लिक एकले ही उम्मीदवारी मेले को सना गरे को है ना मसंग हजारों को टीम होनुं जा हजारों को स्थानीय टीम होनुं जा जस्ले जाए मलाई जाए उठना को लागी तबे को प्रेरित करनु बाग होसा मेरो उम्मीदवारी तबे को बैक हो दाई ना मेरो उम्मीदवारी तबे को हंड्रेड परसेंट होनुं जा आजुले बन्नु बाग होसा तो बैक होने कुने पनी पॉलिटिकल तबे हमी युवा आरु, अग्रज आरु, 
सुपर सीनियर जेनरेशन हरु मेरे अजरबा को जेनरेशन हरु सब पहले सपोर्ट करने बाग होता है हमरे उम्मीदवारी लाई तेज पची आमी आऊँ चाऊ रा यो निर्वाचन प्रणाली में तब एको हंड्रेड परसेंट आमी बाग लें चाऊ ठीक सा अब इस तरह और जो गैस आता पैसा के एक्शन में रख सोचते हैं ना मात्र पैसा से सारे देरी करा रहे हों उनसा जितना कला की तरह तीसरे जिलों सही न मानें सही विषय में एक्शन में सोचते हो अब तो पहले संग मेरे एजेंडा का विषय में केजी क्या सारे रहा हूं सना है तो पहले सांसद बन्नू भाई वाले देखी क्या करना उनसा यो क्षेत्र क्षेत्र नंबर दुई मा मेरे फर्स्ट एजेंडा बने को नहीं करप्शन एंड बेरुजु जति पनी सरकारी कार्यलय हरु ऑफिसेस हरु सरकारी ऑफिसेस हरु रत्यां भीतर भाई को मैन पावर्स हरु मैन पावर्स हरु मा ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस बहुत पर्स त्यो ऑफिस मा तबे को हेड को उनसा पॉलिटिशियंस उनसा तेज पची तेज ओ त्यो ऑफिसेस हर में करप्शन होने ना दीने त्यां को जाती पनी मैन पावर हरू उन्हें जो पॉलिटिशियंस एंड बहुत ब्यूरोक्रेट्स हरू वहां आले तब एक एकदम ही रामरो परफॉर्मेंस दीना को लागी वहां आले जाइए गाइड करना लाए वहां आले जाइए हमले निगरानी करना लाए जाती पनी वड़ा वड़ा देखी शुरू उन्हें करप्शन रब बेरुजु उन्हें ना दिए उटा प्रस्तासार नियंत्रण को लागी उटा प्रयास तो नहीं कोई जंडा भायो प्रयास है ना तेज़ में आमी जाइ तबे एकदम है एग्रेसिवली लाख जाऊँ आमी आज तो तेज़ में सांसद सांसद ये उड़ा तबे को उन्हीं बित्ती के एवरी जतिपनी ऑर्गेनाइजेशन सारु उन्होंने जा वहाँ आर परफॉर्मेंस चाहिए देश में परफॉर्मेंस वहाँ ले गर्दा गर्दे पनी ना बागो होगी क्यों आमी सब पे ही तबे को आमी क्लोजली वाच कर सों पावर में पुगी बसी अब आइले आमी आइले पनी आमी वाच कर रखा सों आइले पनी हमरे टीम आर ले तबे को वाच वाच गरी रन बागो सा रिसर्च गरी रन बागो सा एवरी वड़ा कार्य तब एको क्ये भाई रहा है सच इधर नंबर दो ही में क्ये भाई रहा है सच आमी एवरीथिंग क्लोजली वाच गरी रहा कुछ हूँ आमी रिसर्च गरी रहा कुछ हूँ जून जाए तब एको एमपी बोले आमी इलेक्ट भाई रहा गई शक्ति बसी आमी अजय तेजलाई जाए तब एको टेन टाइम्स आमी मैग्निफाई कर जाऊँ तेल आमी मैग्निफाई कर जाऊँ तब एको हमी ग्रो कर जाऊँ उन लाइज़ हैं तब एको हमी मोटिवेट कर जाऊँ वहाँ आर लाइज़ हैं तब एको हमी निग्रानी कर जाऊँ सब ऐलाइ तब ऐलाइ युटे 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 तब ऐलाइ को मूल एजेंडा ऐ ने ऐ नहीं हो अब जिस तो यो राष्ट्रीय अन्य मुद्दा आ रही कभी से मैं कुरा कर दानी तब ऐलाइ रुसामसद भाई सके पसी सामसद अब जो स्तर इतिबाला यो के राष्ट्रीय मुद्दा हरु में विभिन्न खाल का क्रिया प्रतिक्रिया टिपणी बहस हरु भाई रहा है सं जो स्तर ऑयली को व्यवस्था नहीं खराब बायो बन नेहरू का तिरसन यो गणतंत्र ठीक सही ना ऑयली को यो प्रदेश समुदाय ठीक सही ना यो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जस्तेरी घोषणा करी पब्लिक प्लेसेस और मैं ज़ोइली बनी बनने कर चु तबे को आज अगर दिन में सिस्टम जून सा यो गवर्नमेंट सिस्टम यो जून संविधान यो ज़ातिपनी संविधान और आए यो आफ़ई में ये वड़ा ठीक था है ना तारा तबे को ज़ातिपनी रिवॉल्यूशन सा रूप आए यो तबे को इक्वालिटी रा फ्रीडम को लागी थियो है यो सिस्टम आप ऐमा नराम रोए ना सिस्टम ठीक था कुने कंट्रीज में तब एको मोनार्की बायर बनी त्यो कंट्री प्रोस्परस था कुने कंट्री में कम्युनिज्म बायर बनी त्यो कंट्री प्रोस्परस था कुने कंट्री में कांग्रेस बायर बनी त्यो कंट्री प्रोस्परस था हमले वर्ल्ड एग्जाम्पल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनारियो हैरना वहाँ आरु गलत हुनु भायो बनेरा नहीं तबे को आमी आगो एवढा तबे को एवढा 
सक्सेसफुल बिजनेस अर्गनाइजेशन रन कर बस एट बिजनेस लीडर म आज को दिन में यह पोलिटिक्स में म आन पर्ने जरूरी थी, जरूरी थे म कए भादा खेल तो यही चेंज करना आए लीडर्स तब को गति भेन लीडर्स तब को भिजनरी होन तेस कारण तब को हमी आक हो सीस्टम आप में नराम है अलग को सीस्टम अविधान वन अफ द बेस्ट छो संविधान तब को प्रगतिशील संविधान हो यो तब को चेन्जेबल छोलि को दिन में हमें सहमति जनाएर हमें तब को इस फर्दर एमेंड कर सकता इस फर्दर चेंज कर सकता है यो तब को बहुलवाद रेचोरिटी रही बहुदलिय संविधान हो इसमें तब को जी दल अब को चुनावी दौरान में भाग ली ली रहने भागो आपको एजेंडा सहित ये एटा राम विषय हो जी पोलिटिक्स में तब को जी धेरे उम्मीदवार दूनभु अब हम्रे क्षेत्र पर स्वतंत्र उम्मीदवार तब को दिन दिन आज भी आई रहता हिजो भी आई रह आई रह दैट्स गुड इस नराम भन्न मिलते हैं जनता तब को ये नराम हो ये उम्मीदवार आक आई हो तर दैट्स गुड कंपिटिटिव हो आज के दिन में पोलिटिक्स तब को कुने पार्टी को झंडा बोक है कि तब को उम्मीदवार फोकस हो जो धर्मनिरपेक्षता गणतंत्र या संघीयता का विषय में तैं को बीमती छाइन प्रश्न भाई बीमती छाइन इसमें है जीपी पोलिटिकल पार्टीज हो जीपी तब को उम्मीदवार हो सबले संविधान मनेर अगड़ी बढ़ु पर्च नहीं संविधान मंदी भन्न तो पाऊदन नहीं कसले संविधान लेखे जो तब को बहुमत ने पारित कर हमें ना इलेक्ट कर पठा को तब को रिप्रेजेन्टेटिव संविधान हो इसमें तब को संविधान मंदी तो कोई भी आईन आपको विचार राख्स कसैले तब को अब गणतंत्र भेन राजतंत्र चाहिए यो भेन अब तब को धर्म को बारे में बोलने भाग है सब कुछ बोलने भाग ओवरअल तब को बोलने भाग एटी पर्सेंट हिंदू भाग देश में तब को हिंदुजम चाहिए भन्न चाहिए भन्न तब को राइट एजेंडा हो विचार हो तब को एट्टी पर्सेंट तब को हिंदू भाग कंट्री में तब को हिंदू हिंदू राज्य तब को होज तब को डिफ्रेंट लीडर्स भाग हिंदू बुद्ध राज्य हो भन्न है ये विचार सब उठा पाँन भोलि को दिन में पार्लियामेंट ग पार्लियामेंट में गए तेज को बारे में बहस हो बहुमत ने पारित गए तो फिर तब को इंप्लिमेंट होगा तेस में हमी पोजिटिव छचार में हमी पोजिटिव छो तर ते भैर संविधान मंदी अलग को गणतंत्र मंदी भन्द तब को आने एकजा विप्लब जी होगा वहाँ के तब को संविधान नमाने भन्न भाग अरुण सबले संविधान मनेर तब को पार्टी तो दर्द होते हैं संविधान मंदेन भाई तो इसमें हम पोजिटिव छाज संस्था पक्षधर हो गणतंत्र पक्षधर नहीं हो अलग जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो घोषणा कर प्रति तैंक बिमती छेन है संघीयता का प्रति तैं को बिमती छेन संघीयता प्रति तब को जस जो संघीयता को यो जो अप्रेसन कस्ट इसमें मेरे बीमती संघीयता देश को लगी एकदम कस्टली तब को डाटा देखा जो हम आज को दिन में सत्रह पोइंट नौ तीन खर्ब देश को बजेट संघीयता रवरअल ब्यूरोक्रेसी जी सरकारी कर्मचारी तब को वहाँ सैलरी वहाँ तब गाड़ी चढ़ने खर्च पेट्रोल खर्च भत्ता खर्च पेस्की खर्च तो पोलिटिशियस तब एक साइन को भर में आपने आप जी खर्च निर्धारण करना पाइय बेरोजू हो ओवरअल खर्च ना तब को पचास प्रतिशत देश को बजेट को पचास प्रतिशत पुग्न लगी सको संघीयता आप में नराम सीस्टम तो है तर जो अपरेशन कस्ट एकदम हाई छे यो तब को पोलिटिशियस ये धे नेता उत्पादन करूँ भाई कि ये धीरे चाहन थे तेसाई तब को मिनीमाइज कर हम मेजर फोकस हो वन अफ द एजेंडाज नहीं हो देश को लगी बरू तेत्रो नेता तब को लाई सैलरी रेसरी ये अपरेशन कस्ट बढ़ाने भाग तो तब को सब पोलिटिकल निुक्ति होनी तो सब पोलिटिशियस कर्मचारी आफ्ना कर्मचारी नभन आफ्ना कार्यकर्ता एटा कुछ पोलिटिकल पार्टीज को बिग पोलिटिकल पार्टीज को कंग्रेस एमए माओवादी बिग पोलिटिकल पार्टीज जो हो मेजर पोलिटिकल पार्टीज आज को नेपाल वहाँ वहाँ कार्यकर्ता नियुक्ति दिन लक्चर ठूल बनाने भाग स्ट्रक्चर लाई हमी मैसिव चेंज करना में हम तब को 
फोकस रहने तब को संसद में पुगि सके संघीयता खारेजी होना यो प्रदेश को संख्या घटाने भन्न भाई कस्त जो अभी भपरेशन कस्ट एकदम हाई छाइना अ संघीयता अ प्रदेश संरचना का कारण कतिपय संघीयता को खारेजी भन्न भाषा तब खारेजी भन्न या यो प्रदेश को संख्या घटाने अलग जो अपरेशन कस्ट तैयार भन्न भाई घटाने मत भ अब यो सिस्टम कुछ एकजा मानी लिया है यो सिस्टम में तब को दस वर्ष बहस भर यो तब को सब इंटेलेक्ट कम्युनिटी सब एक्सपर्ट्स राय सलाह सुझाव दिए यो तब को सिस्टम बने को टेन वर्ष दस वर्ष लगाए बने को यह संविधान हो अब फिर तब को हमी संविधान चेंज होने पर्च यो बहस उस्तो बहस तेस में हमी कोईपनी पोलिटिशियस म देशभरी भन्न चाहूँ स्वतंत्र उम्मीदवार देखि लेकर पोलिटिशियस देखि लेकर डिफ्रेंट पार्टीज देखि लेकर वहाँ ले भन्न चाहूँ दस वर्ष लगाएर यह जो बने संविधान हो इस हमें सपोर्ट कर फेरी तब को संविधान विरोध कर सीस्टम चेंज करने तब को आंदोलन कर देश अस्त व्यस्त करें तब को आर्थिक समृद्धि तब को ग्रोथ लोक हम जानून सब पोलिटिशियस को तब को एवटे एजेंडाज होता चेंज एंड इकोनोमिक प्रस्पिरिटी देश कसरी तब को समृद्ध बनाने देश को एवरी नागरिक को एवरी इच एंड एवरी वन को तब को चाहना के आज को दिन में चाहना के भादा खेल चाहना ना इकोनोमिक प्रस्पेरिटी सब को तंत्र रद में नजाऊ तब को राजतंत्र राजावादी यो बाधर जी प्रिवियस यो कंजर्वेटिव सोचाई में नजाऊ हमी हमी हमला चाहिए चेंज एंड इकोनोमिक प्रस्पेरिटी ओवरअल जनता चाहिए चेंज एंड इकोनोमिक प्रस्पेरिटी यही नई तब को सब पोलिटिकल पार्टी सब लीडर्स सब यही नई एजेंडाज बोक्न पर्च फर्स्ट प्राओरिटी नहीं होने पर्च देश को संविधान चेंज होने पर्च तंत्र चेंज होने पर्च संघीयता चेंज होने पर्च गणतंत्र भैन यो भैन तंत्र चाहिए फिर यही तंत्र चाहिए यही बाध तो कुछ तेज को तब को कुछ तेज को तब भू नहीं छाइन आज को दिन में चाहिए तब को राष्ट्रवाद चाहिए ते नहीं हो आज को फोकस मेन फोकस हो अर्थतंत्र अर्थवाद में व्यवस्था व्यवस्था होना अवस्था परिवर्तन भाई जो एटा लहर जो ये विषय में कुरा पूर्व पत्रकार पूर्व संसारकर्मी रवि लमी छाने के नेतृत्व राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तेजी यो व्यवस्था होना अवस्था परिवर्तन का लगी भाई अरुले भनी रहा जस्तो तई रवि लमी छाने के नेतृत्व तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बा चुनाव उठने चुनाव में लड़ने भाई तो चर्चा थी है तर तो तो तुम्हें समय में एटा विज्ञप्ति जारी कर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को जो यो उम्मीदवार चयन का लगी जो प्राइमरी इलेक्शन वहाँ जे करो स्कैम होने तैयार एट कड़ा एट विज्ञप्ति निल्न भाथ अब रवि लमी छाने को पार्टी बा उम्मीदवार बनने तो संभावना क्षीण भै पे तैयार तो स्कैम होने विज्ञप्ति निल्न भाई तैयम आरोप छो हो कि भन्न नो 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 तई पार्टी बाट उम्मीदवार बंद हो उम्मीदवार को उम्मीदवार को कुरा में जेठ तीस गते मैं रवि लमी छाने जी को तब को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तब को गठन होने भाग अगाड़ी देखि नई मैं स्वतंत्र उम्मीदवार संविधान ने दिखे अधिकार प्रयोग कर स्वतंत्र उम्मीदवार घोषणा करें मैं आपको पोलिटिकल तब को जर्नी स्टाट करते अगड़ी बढ़ते राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को तब को वहाँ को मेम्बर्स हमें मिटिंग को लगी एप्रोच कर वहाँ को मैं विचार सुने वहाँ के अनुपजी हम जस्ट भर्खर फर्मेसन भाग पार्टी हो क्षेत्र नंबर दुई बड़ हजूर ने सपोर्ट कर दून पर्यटन क्षेत्र नंबर दुई को हजार लीडर होजूर के सपोर्ट कर दून वहाँ रिक्वेस्ट कर सके वहाँ को विचार सुने जो प्राइमेरी को कंसेप्ट वहाँ के अब एटा नया कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते वहाँ भन्नभ जी स्वतंत्र उम्मीदवार उम्मीदवार दी रहने वहाँ वहाँ हमें तब को एटा प्लेटफॉर्म दिए हमें इसलिए अगड़ी बढ़ा खोजे हो प्राइमेरी यो यो हो प्राइमेरी में इसी भोटिंग होगी होने प्रोसेस जो भन्न भाई वहाँ के तेस में तो प्रोसेस आप तब को विचार जो एटा प्रोसेस तो आप में गलत है तर ते प्रोसेस तो प्रोसेस चलाने मानी तो प्रोसेस चलाने मानी तब को गलत भैदिं भो तो सिद्धांत चलाने मानी गलत भैदि भो भाई कुरा हो 
त्यो प्राइमेरी भनेको एउटा स्क्यामै हो जसरी हामी न्यूज मिडियाजहरमा किन 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 स्क्याम भन्दिनुस् त कसरी किन स्क्याम कसरी स्क्याम त्यो भन्दिनुस् त स्क्याम यो तपाईको सबै जनताहरुले बुझि सक्नु भयो प्राइमेरी कसरी भइरहेको छ प्राइमेरी कसरी हुन्छ कुनै पनि एउटा यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा तपाईको प्राइमेरी एउटा जुन इलेक्सन हामी एउटा इलेक्सनको कन्सेप्ट जुन हामी भन्छौ पार्टी भित्रै होस् बाहिर होस् जहाँ पनि गभर्नमेन्टमा होस् जुनै पनि ठाउँमा इभन एउटा साधारण क्लब जुन हामी तपाईँको सोसियल क्लब गठन गर्छौँ नि त्यसमा पनि तपाईँको निर्वाचनको एउटा तपाईँको कार्यविधि हुन्छ एउटा प्रोसेस हुन्छ कसरी गर्ने होइन त्यसमा तपाईँको फर्स्टमा त तपाईँको घोषणा हुनुपर्यो प्राइमेरी तपाईँको यति यो टाइम टाइम फ्रेममा यसरी घोषणा हुन्छ भनेर तपाईँको त्यो पनि उहाँहरूको एउटा निश्चित कुनै डकुमेन्टेसन छैन एउटा प्रोसेस छैन कुनै त्यसमा तपाईँको एउटा रिटर्न फर्म्याट छैन कुनै पनि कार्यविधि छैन त्यसको उहाँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट घरि आजको दिनमा एउटा प्रोसेस भन्नुहुन्छ भोलि अर्को प्रोसेस हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ दिन दिनै कुराहरू चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो त्यो त स्क्याम नै भयो त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्क्याम भयो त्यसमा चाहिँ तपाईँको म चाहिँ देशको गभर्मेन्टल बडिज जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन प्रोसेसलाई पार्टीभित्रको पनि निर्वाचन प्रोसेसलाई चाहिँ तपाईँको निहाल्ने संस्थाहरू हुनुहुन्छ हो उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ उहाँहरूले इक्जामिन र अनुगमन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु त्यो प्रोसेस आफैमा गलत त होइन तर त्यो प्रोसेस मा जति पनि मान्छेहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गलत गरिरहनु भएको छ तपाईँ रबिलामी छाने नेतृत्वको पार्टीबाट तपाईँ निर्वाचन लड्न चाहिरहनु भएको थियो हुन चाहिँ नो 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 म उहाँहरूसँग म उहाँहरूसँग रवि लामी छाने जी प्लस जति पनि अरू तपाईँको वैकल्पिक पार्टिजहरू जति पनि फर्म हुनुभयो यो अहिले लेटेस्ट लेटेस्ट निर्वाचनमा भाग लिनको लागि जति पनि पार्टिजहरू फर्म हुनुभयो सबैसँग हामी चाहिँ तपाईँको मिटिङ सहकार्य अलायन्स तपाईँको हाम्रो भइरहेको छ त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो पोलिटिक्समा एउटा सबैसँग हाम्रो मिटिङ हुनु स्वाभाविक हो अब जस्तो अरू पार्टीका तर्फबाट पनि यो उम्मेदवारी चयन कार्यक्रममा यो प्राइमेरी इलेक्सन भन्ने त अरूले खास राख्नु भएको छैन क्या रे होइन ठुला पार्टीहरूले तपाईँले रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले जे गरिरहेको छ उम्मेदवारी चयनका लागि भनेर त्यसका प्रति चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ अलि फरक ढङ्गले काम भइरहेको छ है त्यहाँ आफूले चाहेको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ टिकट दिने तर बाहिर देखाउनका लागि चाहिँ प्राइमेरी इलेक्सन भनेर भनिँदैछ भनेर त्यो विज्ञप्ति तपाईँले जुन निकाल्नु भयो नि अभियसली तपाईँले त्यो विज्ञप्ति हजुर किन त्यही पार्टीका सन्दर्भमा निकाल्नु भयो होइन अरू पार्टीका सन्दर्भमा तपाईँ किन मौन रहनु भयो होइन अरू पार्टीको त्यस आधारमा चाहिँ तपाईँ त्यो पार्टीबाट तपाईँ उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ त्यहाँबाट उम्मेदवार बन्ने त्यो सम्भावना क्षण भएपछि चाहिँ तपाईँले यो विज्ञप्ति निकाल्नु भयो भन्ने प्रश्न तपाईँ मैले मैले रवि लामी छानेजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राइमेरी विचारलाई चाहिँ मैले तपाईँको पोइन्ट आउट गरेको यो पार्टी विशेष भन्दा पनि तपाईँको उहाँको जुन प्राइमेरी कन्सेप्ट भन्नुभयो जनतालाई तपाईँको झुक्क्याउन पाइएन प्राइमेरी कन्सेप्ट प्राइमेरी इलेक्सन गर्छु भनेर आइसकेपछि तपाईँको ह्यान्ड पिक्ड तपाईँको लिडर्सहरू यसरी टक्क 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 ह्यान्ड पिक्ड लिडर्सहरू छान्ने प्रोसेस भयो त्यहाँ रवि लामी छानेले नजिकबाट झुक्क्याइरहनु भएको छ हजुर रवि लामी छानेले झुक्क्याइरहनु भएको छ पार्टीले कुनै पर्सनल तपाईँको उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीले अँ उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी भनेपछि उहाँले त्यसको जिम्मेवारी त लिनुपर्छ उहाँले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ होइन यति भन्दै गर्दाखेरि ओभरअल पार्टीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ ओभरअल पार्टीमा भएको मान्छेहरूले हरूले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ प्राइमेरी इज अ स्क्याम यो स्क्याम भइरहेको छ सबैले देखिरहनु भएको छ त सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ एभ्री स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग तपाईँको मिटिङ भएको छ वैकल्पिक शक्ति आज सबै सबैले सबैसँग मिटिङ गरेको छ पोलिटिकल पोलिटिकल पार्टिज पोलिटिकल तपाईँको मान्छेहरू सबैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एक न एक तर तरहको मिटिङ सबैले गर्नुभएको छ सबैलाई थाहा छ यो स्क्याम हो भनेर किनभने ह्यान्ड पिक लिडर्सहरू उहाँले टक्क 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 ह्यान्ड पिक्स लिडरहरू राख्नुभएको छ तर त्यो ह्यान्ड पिक लिडरहरू राख्छु भने भइहाल्यो नि त त्यसमा तपाईँको पार्टीको टिकेट तपाईँको जसले दिए पनि हुन्छ जुनै पनि प्रोसेसबाट दिए पनि हुन्छ तर प्राइमेरी गर्छु प्राइमेरी इलेक्सन गर्छौँ हामी भनेर तपाईँको जनतालाई झुक्क्याउन त भएन नि के पैसा लिएर टिकट दिइरहनु भएको छ दिने सोच बनाउनु भएको छ भन्ने तपाईँको आशङ्का या अरू केही भन्नुहोस् त यो समाजमा जनतालाई सबैलाई थाहा छ के भइरहेको छ त्यो मैले बोल्नुपर्ने कुरा होइन इभन तपाईँ पनि सेल्फ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ के भइरहेको छ पत्रकारहरूलाई पनि थाहा हुन्छ सबै कुराहरू होइन तपाईँको यस्तै यस्तै कुराहरू भइरहेको छ त्यसको त हामीले विरोध गर्न परिहाल्यो क्लोजली तपाईँको जे देखियो त्यसको हामीले 
तपाईको इच एन्ड एभ्री प्रोसेस हामीले निहाली रहेको छौ इच एन्ड एभ्री तपाईको वाको पार्टी पार्टी रबिलामिस खाने तपाईको मान्छेहरुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कल गरिरहनु भएको छ यो तपाईको अभियस हो रबिलामिस खाने नेतृत्वको पार्टीको जुन त्यो प्राइमरी इलेक्सन हो नि उम्मेदवारी चयनका लागि तपाई त्यसमा सहभागी हुनु भएन त्यसमा त हामी सहभागी हुँदैनौ किनभने हाम्रो जेट 30 गते नै घोषणा घोषणा थियो कि तपाईको तपाई तपाई उम्मेदवारी उम्मेदवारी दिन्छौ हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी हो यो भनेर तपाईको तपाई त्यसमा सहभागी हुनु भएन तर तपाईले भने जस्तै ह्यान्ड पिक भनेर भन्नु भयो नि त्यसैगरी त्यो पार्टीले तपाईलाई चाहिँ टिकट दियो भन्ने खबर सार्वजनिक भयो भने देखि त्यहाँ भित्र पनि केही छ भनेर बुझ्न सकिन्छ या तपाई त्यो पार्टीबाट उम्मेदवारै बन्नुहुन्न त्यो पार्टीमा हामी तपाईको उम्मेदवारै बन्दैनौ त्यो हाम्रो पहिलादेखि नै निर्णय हो हाम्रो मिटिङ अलायन्स तपाईको सबै पार्टीजहरूसँग हाम्रो मिटिङ अलायन्स हुनु त्यो एउटा नर्मल कुरा हो पोलिटिक्समा हामी त्यो पार्टीको तपाईँको उम्मेदवारी तपाईँको दिने हाम्रो कहिले पनि हुनै छैन अब यो निर्वाचन लड्ने भन्ने विषय चाहिँ नि यो सामान्य सजिलो विषय होइन भनेर भन्छन् यदि सजिलो थियो भनेदेखि त धेरैलाई त्यो सांसद बन्ने रहर पक्कै छ नै हुन्छ नै होइन तर मुख्य कुरा चाहिँ यो पछिल्ला वर्षहरूमा यो पैसा भ भयो भनेदेखि मात्रै यो चुनाव लड्न सकिन्छ पैसावालहरूले मात्रै यो चुनाव लड्ने भन्ने एक खालको त्यो मान्यता नै स्थापित हुँदै गएको छ भनेर भन्दा फरक पर्दैन होइन यहाँ गएको स्थानीय तहको चुनावलाई हेर्ने हो भने पनि एउटा वडाको अध्यक्ष बन्नका लागि पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो खर्च गऱ्यो त्यसले त भन्ने कुराहरू त्यो ओपन सेक्रेट जत्तिकै छन् तपाईँ आफू जो सांसदको उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ हजुर सांसद बन्न खोजिरहनु भएको छ हजुर कति पैसा ठिक पार्नु भएको छ मैले सिधा सोधेँ है तपाईँलाई ट्रेडिसनल मैले धेरै ठाउँमा बोली आएको छु ट्रेडिसनल पोलिटिक्स इज नट गन अ वर्क स्पेसली काठमाडौँमा जुन चाहिँ एउटा प्रुवन पनि भइसक्यो यत्रो ठुलो ठुलो पार्टीहरूले उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा एउटा साधारण एउटा युवा आएर एउटा साधारण एकतिस बत्तिस वर्षको युवा आएर तपाईँको कसरी एउटा चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल पोलिटिक्सको डाइमेन्सन्सलाई नै उहाँले चेन्ज गर्नुभयो त्यो सबै जनताले देख्नुभएको छ तपाईँले बालेन शाहको कुरा गर्नुभयो हो यस्तै 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 स्थानीय ठाउँमा जति पनि धेरै जित्नुभयो काठमाडौँमा बालेन शाहजी हुनुहुन्छ यस्तै हर्क साम्पाङजी हुनुहुन्छ गोपाल हमालजी डिफ्रेन्ट धेरै हुनुहुन्छ तिनजना चाहिँ मेजर तपाईँको चर्चामा आउनुभयो धेरैजनालाई धेरै पब्लिकहरूलाई उहाँहरूको मिडिया थ्रुबाट उहाँहरूको बारेमा थाहा भयो ट्रेडिसनल पोलिटिक्स इज नट गन अ वर्क अब अहिले तपाईँको पब्लिक अवेरनेस आइसकेको छ जनतामा इच एन्ड एभ्री जनताको हात हातमा तपाईँको मोबाइल छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको भिजन एजेन्डाज एभ्री पोलिटिसियन्सहरूको कतिजना उठिरहनु भएको छ उहाँहरूले सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ यो यो इलेक्सनमा भन्ने चाहिँ हाम्रो तपाईँले केहीको नाम नाम लिएरै भन्नुभयो होइन जस्तो तपाईँले बालेन शाह हर्क साम्पाङ या गोपाल हमालहरूको जो कुरा गर्नुभयो जस्तो उहाँहरूकै हकमा पनि हुन्छ नि आरोप लगाउनेले है के हो त्यो थाहा छैन सोसियल मिडियामा चाहिँ उहाँहरूले यति धेरै पैसा खन्याउनु भयो कि हजुर केहीको त्यो नाम नै लिएर जस्तो प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले भन्नुभयो हजुर सोसियल मिडियामा यति धेरै पैसा खनाएर जिते भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो र त्यो हो कि भनेर केहीले शङ्का पनि गरे होइन अहिले चाहिँ त्यो पैसा पहिला पहिला चाहिँ खन्याउने भनेको अलि फरक ठाउँमा खनाइन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ अहिलेका उम्मेदवारहरू छ त्यो सोसियल मिडियामा चाहिँ ज्यादा खन्याउन थाले पैसा प्रचार प्रसारका लागि भनेर भन्छन् के भन्नुहुन्छ कन्ट्रोभर्सी जस्तो पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ कन्ट्रोभर्सीको लागि र कन्स्पिरेसीको लागि जे भन्दिँदा पनि हुन्छ होइन अहिलेको यो लेटेस्ट ट्वेन्टी ट्वेन्टीको नेपालको इलेक्सनमा अब यति भन्न चाहनु चाहन्छु कि जनताले जनताहरू पैसाबाट तपाईँको आफ्नो भोट बेच्नुहुन्न उहाँहरूले पहिला तपाईँको अवेरनेस नहुँदाखेरि अप्सन नहुँदाखेरि अब कसलाई सेलेक्ट गर्ने त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको त्यो ग्रुपमा एउटा जो चाहिँ तपाईँको अब नराम्रै नराम्रोको ग्रुपमा जो चाहिँ कम नराम्रो छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने हो कि यस्तो धेरै अप्सन्सहरू तपाईँको जनताहरूलाई थिएन अब अहिले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको अप्सन्स छ हामी युवाहरू सक्षम युवाहरू हामी तपाईँको पोलिटिक्समा 
आएको छौ जनताहरुले चाहिँ तपाईको चेन्ज ल्याउने बेला भएको छ र हामी पनि यतिकै आको हैन हामीलाई पनि जनताहरुले नै चाहिँ तपाईको आउनुस् देशमा चाहिँ तपाईहरु जस्तो युवाहरुको खाँचो छ भनेर तपाईको उहाँहरुले चाहिँ उठाउनु भएको हो हामीलाई हो त्यही भएर हामी चाहिँ ढुक्क छौ यसमा तपाईको चेन्ज आउँछ र इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी ल्याउँछौ र हाम्रै पालामा आउँछ र त्यो हाम्रो जेनेरेसनले पनि एक्सपीरियन्स गर्न पाउँछ हाम्रो फर्दर जेनेरेसन्स पनि जति पनि हाम्रो तपाईको छोरा छोरीको जेनेरेसन्स अब हामी हाम्रो त छोरा छोरीको जेनेरेसन्सहरु आउने बेला भइसक्यो हजुरको पनि तपाईको छोरा छोरीको जेनेरेसन्सहरु आइरहनु भएको छ हो त्यो जेनेरेसनहरुले चेन्ज र इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी नेपालमा तपाईको देख्नु हुन्छ र हामी लेराउँछौ त्यसमा चाहिँ हामी ढुक्क छौ माधव कुमार नेपालले निर्वाचन जितेको क्षेत्रबाट तपाई उम्मेदवारी दिदै हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल भन्दा नि आफुलाई के मानेमा तपाई अब्बल देख्नुहुन्छ र जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ तपाई वा वा सम्माननीय माधव कुमार नेपाल जी वहाले जे चेन्ज ल्याउनु भयो वहाले जुन जुन एरामा वहाहरु हुर्किनु भो वहाले जुन एरामा पोलिटिक्स गर्नु भयो वहाले जे गर्नु भयो ठीकै गर्नु भयो वहाले तपाईको फ्रीडम एन्ड इक्वालिटी ल्याउनु भयो भनेर वहाहरुले भन्नुहुन्छ त्यो बाहेक वहाहरुसँग जति पनि पोलिटिसियन्सहरु सिनियर पोलिटिसियन्सहरु छ त्यो बाहेक वहाहरुसँग अप्सन छैन अरु वहाहरुले केही भन्न सक्नुहुन्न यो ल्याइ यो ल्याइ स्पेसिफिक वहाहरुले केही भन्न सक्नुहुन्न वहाहरुले जे गर्नुभयो ठीक गर्नुभयो वहाहरुलाई सम्मान छ अब वहाहरुलाई चाहिँ तपाईको बिदा सम्मानजनक बिदाई गर्ने जनताले बिदाई गर्नुहुन्छ र तपाईको सक्षम युवा नेतृत्व तपाईको ल्याउनुहुन्छ देशमा वाले जति पनि के चेन्ज ल्याउनु भयो त वाले जस्तो वा भन्दा वा भन्दा अब्बल प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाई के के मानेमा आफुले अब्बल ठान्नु हुन्छ ताकि ताकि वा भन्दा आफुलाई के के कुरामा अब्बल ठान्नु हुन्छ ताकि वाको भन्दा म धेरै राम्रो गर्न सक्छु भन्ने वा 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 प्रधानमन्त्री हुनु भयो वा नेपालको वान अफ द बिगेस्ट पार्टीको तपाईको लिडर पनि धेरै वर्ष वाले चलाउनु भयो वाले तपाईको त्यस्तो इम्प्याक्टफुल चेन्ज यहाँ तपाईको केही पनि ल्याउन सक्नु भएको छैन तपाई आफै हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि यो हाम्रो यो क्षेत्र छ एकदमै ठूलो क्षेत्र छ एकदमै ठूलो क्षेत्र छ एग्रीकल्चर वान अफ द मेन यहाँको प्रायोरिटी हो जति पनि किनभने म एउटा तपाईको एग्रीकल्चरल फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट म आएको मान्छे हो तपाईको मेरो हजुरबुवाको पालादेखि एउटा एउटा साधारण इक्जाम्पल लिउँ जति पनि यो यो कागेश्वरी मनोहरा एरिया छ गोठाटार भनिन्थे त्यो म जहाँ जन्मे गोठै गोठको तपाईको एरिया जहाँ चाहिँ तपाईको यो जति पनि एग्रिकल्चरमा यो फिल्डमा गाई पालनहरुदेखि लिएर एग्रिकल्चरहरु धान रोपाइ हैन आलुहरु फल फलाउने तपाईको एउटा एरिया छ जो चाहिँ मेरो हजुरबुवाको पालादेखि तपाईको मलको सर्टेज मलको सर्टेज भएको एरिया हो हैन यहाँ तपाईको एग्रिकल्चरल इक्विपमेन्टको इक्विपमेन्ट को सर्टेज भएको सर्टेज सर्टेज थियो त्यो चेन्ज त तपाईको अहिले सम्म तपाईको यहाँको जनताहरुले तपाईको फिल गर्न पाउनु भएको छैन स्टिल आजसम्म पनि तपाईको एउटा एग्रीकल्चरल एरिया भएको ठाउँमा तपाईको मलको सर्टेज छ एक्जाम्पल सानो मात्रै लिन चाहे जुन जनताले बुझ्न सक्नुहुन्छ धेरै सेक्टर्सहरु छ तपाईको एग्रीकल्चरमा तपाईको अरबौ खरबौ बजेटहरु पास हुन्छ जुन चाहिँ तपाईको एग्रीकल्चर गर्ने मान्छेले यहाँको क्षेत्रको एग्रीकल्चर प्योर एग्रीकल्चर गर्ने मान्छेले भन्दा पनि त्यो चाहिँ तपाईको पोलिटिकल्ली पोलिटिकल जो पोलिटिकल पार्टीजको सत्तामा आयो त्यसकै पोलिटिकल कार्यकर्ताहरुले त्यो जले चाहिँ एग्रीकल्चरै गर्दैन उनीहरुले पाइराको छन् मलको हाहाकार किन हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मानौ एक बोराको एउटा यो इक्जाम्पल मात्रै लिउँ 1000 रुपीज तपाईको पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्टेज गरायो भने तपाईको कृषकलाई त जसरी पनि चाहियो त्यो मल त तपाईको रोपाइ गर्ने बेलामा हाल्नै पर्यो नत्र त्यो तपाईको उत्पादनै हुन सक्दैन राम्रोसँग भनेपछि तपाईको मल एक्ज्याक्ट टाइममा सर्टेज गराइदिएपछि के हुन्छ त्यसलाई डबल ट्रिपल प्राइसमा बेच्न पाइन्छ नि त यस्तो तपाईको कन्सेप्ट भएका पोलिटिसियन्सहरु छन् पोलिटिसियन्सहरुले त त्यो चीजलाई तपाईको रुल्स एन्ड रेगुलेसन मार्फत तपाईको तुरुन्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ नि आजको दिनमा हैन हो त्यो उहाँहरुले गरिरहनु भएको छैन त्यही नै हो नि त उहाँले के भन्नु के गर्नु भयो माधव कुमार नेपाल जीले चाहिँ म प्रश्न गर्न चाहन्छु ल ठीक छ उहाँले यो गरे मैले यो गरे यो गरे भनेर जनताहरु यहाँको जनताहरु सटिस्फाइड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको उहाँलाई नै भोट दिनुहुन्छ उहाँहरुलाई नै भोट दिनुस् भन्न चाहन्छु म तर सटिस्फाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न जनतामा सोध्नु पर्यो नि त त्यो त हैन जनताले भनिरहनु भएको छ कि सटिस्फाई हुनुहुन्न म पनि एउटा जनता हो यहाँको स्थानीय हैन जति पनि मैले मान्छेहरु भेट भेट्छु सबैले भनिरहनु भएको छ के चेन्ज ल्याउनु भयो त उहाँले के चेन्ज ल्याउनु भयो त उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यो मिडिया मार्फत म उहाँलाई उहाँले भन्नुहोस् के चेन्ज ल्याउनु भयो त उहाँले हो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अब हामी के चेन्ज ल्याउँछौँ भन्दाखेरि हामी थ्रु रिसर्च अनि त्यसपछि जति पनि लोकल आवाजहरू आवाजहरू सुन्छौँ हामी एजेन्डाजहरू 
घोषणा पत्र में बृहत तब को छलफल कर एवरी तब को एवरी सत्रहवटा वड़ा पर्च हम क्षेत्र नंबर दुई में सब वड़ा में गए हमी तब को सुझाव संकलन करहांस एजेंडाजर में बहस कर यहाँ तब को धरे एजेंडाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एजेंडाज अस पच्चीस यहाँ को तब को स्वास्थ्य शिक्षा को एजेंडाज यहाँ को तब को बागमती खोला पर्च हम यपटी हम मनोहरा खोला पर्च तेस को एजेंडाज अस पच्चीस जीपी तब को सावजनिक जगह को एजेंडाज यहाँ को लोकल एजेंडाज अब को एटा स्पोर्ट्स सीटी बनाने तब को एजेंडाज यहाँ तब को धेरे एजेंडाज एग्रिकल्चरल साइंटिफिक एग्रिकल्चरल तब को डेवलपमेंट हो आज को दिन में एजेंडाज डिफ्रेंट एजेंडाज जिस हमें तब को हम सक्षम युवा तब को तुरंत इंप्लिमेंट कर सकता तब को लंग टर्म भिजन लियान सकता यह दलिय व्यवस्था में हम कुरा अंत्य अंत्य दलिय व्यवस्था हो यह दलिय व्यवस्था में तैयार ल कई जित्हला हई स्वतंत्र रूप में जिससे उम्मीदवार दीदी तर यह दलिय व्यवस्था में दल ने तो संसद भि दल ने जे भाषा ते नारित होने है पास होने तो देखि तब कई व्यक्ति स्वतंत्र रूप में उम्मीदवार दिए जित्ने भावी तो संसद भवन भि गई सके के नहीं सकूँ रहा तैयार जितने के दलिय व्यवस्था में भन्ने के दलिय व्यवस्था भेपनी एवटा सांसद एवटा सांसद तब को मैसिव चेन्ज लिया सकता एवटा सांसद क्योंकि तब को जिते गई सके तो संसद भि गए हमें देश परिवर्तन करना को लगी हम टीम ने तब हम विजनरी यूथ टीम ने हमीसंग तब को डिफ्रेंट सैक्टर्स बड़ा एवरी एजुकेशनल बैकग्राउंड तब को एवरी ग्रेजुएटर यूथर हो एवरी सैक्टर्स बड़ा तब को सत्रहवटा वड़ा छे युवा हमें भिजन प्लांस प्राइवेट बिल बिल संसद में लान सकता एट विजन सहित हमें तो बिल्स मीडिया मार्फत तब को सब जनता देशभरी नेशनल बिल नेशनल एजेंडा को बिल लान सौ जसरी मैं एवटा एवटा एजेंडा एवं विचार मेरो राम टीम को ओवरअल हम टीम को एजेंडा यो देश विकास होना को लगी करप्सन रेरोजू हटन ही पर्च देश में जीपी पचपन्न सौ देखि लेकर छ हजार अफिशेस तब को कंपलसरी तब को आईटी टेक्नोलॉजी तब को तो गाइडेड होने पर्च आईटी टेक्नोलॉजी चल् पर्च जी आज जनता यो गवर्नमेंट अफिस जी सर्विसेस लिखु टैक्स पे करने देखि लेकर आपको नागरिकता लिने देखि लेकर लाइसेंस लिने देखि लेकर राष्ट्रीय परिचय पत्र लिने देखि लेकर पासपोर्ट लिने देखि लेकर एवरी स्ट्रक्चर एवरी गवर्नमेंट अफिशेस में टेक्नोलॉजी ले चल् पो तो टेक्नोलॉजिकल मानी प्राइवेट ट्रेनिंग 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 दिवपर् आईटी कमीशन इन नेपाल आईटी कमीशन इन नेपाल वाला प्राइवेट बिल लाऊ तो बिल सब जनता तब को सपोर्ट करो बिल ने तब को जो जी सिस्टम को तब को प्रविधिसंग कनेक्ट कर इस विधिला प्रविधिसंग कनेक्ट कर देश समृद्धितर्फ तब को अगड़ी बढ़ाऊ जो कंसेप्ट में हमें बने टेन थाउजेंड आईटी ग्रेजुएट यूथ लाई लैटरल इंट्री गवर्नमेंट में दि पर्च क्यों म मिनीम टेन थाउजेंड प्लस भन्न चाह चाहूँ क्योंकि तुरंत अब तब को मंग्सर चार पशी को जो संसद रो गमेंट फर्म होसले तुरंत यो तब को लून पर्च हमी तैं सांसद भर गई सके फर्स्ट प्राओरिटी नहीं यो तब को बिल लान पर्ची अगि अगि को मेरे जिज्ञासा तो दलिय व्यवस्था में नहीं तो पास होना लाई तो तब हम टीम को विचार मात्र है पूरे देशभरी जनता को तब को आवाज हो हमी क्षेत्र नंबर दुई बड़ तब को प्रतिनिधित्व करते तब को बिल को लगी सपोर्ट को लगी तब को हजारों जनता तब को सड़क में आने को कुछ आंदोलन है पीसफुल प्रोटेस्ट को लगी आयो बिल पास होने पर्च आईटी बिल पास होने पर्च जल्ले ओवरअल तब को गवर्नेंसलाइ तब को गवर्न कर सकोस् 
पूरे ट्रांसपेरेंट हो आईटी भैस के पूरे ट्रांसपेरेंसी होज को दिन में यह ओडा में हम हमी जो यो स्थान में बसि यो ओडा ने कति खर्च कर के में खर्च कर ईच एंड एवरी इसको प्लांट्स पोलिशीज तब को ईच एंड एवरी तब को जनता हेन पाने भाई यहाँ जति हजारों दस हजार बीस हजार जनता वहाँ हेन पाने पर्यटन ट्रांसपेरेंट हो पर्यटन भादा खेल कुछ गलत है इसलिए तब को कसले गलत भन्न सब जसरी मैं इक्जापल लाहु केपी ओली को तब को चुच्चे नक्सा जो तब को मानी भुच्चे नक्सा को एकदम बैड वर्ड्स हो जो ये कालापानी रिपुलेक को जो ये नक्सा वहाँ पारित कर इसमें तब को पारित कर नचाहने मानी धेरे थे हो तब को जो इंडियन इन्फ्लुएंस में तब को पोलिटिक्स करें तो पार्टी को एक्जैक्ट नाम से मैं लिना चाह तब को उन्हीं तब को चाहेगा थे हो तर मेजोरिटी जनता ने जसरी तीन करोड़ जनता ने ना तब को साथ दिए पोलिटिकल पार्टीज को तब को हेन हो ते भर यह आईटी बिल चाहिए तस्त बिल हो इस सब को पारित कर रो तब को पारित हो मंग्सर चार पीछे यह आईटी बिल पारित हो देश में करप्सन हटना को लगी पैलो तब को प्रयास हो प्रयास तो तब को सब पोलिटिकल पार्टीज हटा पर्च तर कसरी हटाने भादा खेल यही नहीं हो तब को यूनिवर्सल तब को प्लान जसरी हटा आज का कुरा ये कर समय दिव यहाँ लज को प्रेस का तर्फ धीरे धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद थैंक यू हस् आदरणीय दर्शक वृंद हमें कुरा थी अनूप बोहरा संग वहाँ ने काठमंडू क्षेत्र नंबर दुई बा प्रतिनिधि सभा को आँदो निर्वाचन में उम्मीदवारी दिने घोषणा करूसग को यह कुरा संगे आज को प्रेस को विशेष संवाद अगर यहीं सकि पल पल को अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणी का आज को प्रेस हेला नमस्कार